Siguro ang may tatanong ko na lang, may common question is, um, how did you, uh, I think to everyone, including the Red, how did you prepare for this movie? And um, kasi ma malalim na research ang kailangan ninyo dito to come up with this very good narrative. So, um, paano nyo lahat pinaghandaan? Everyone, please. Thank you. Um, sige po. Um, actually, sobrang dami pong preparasyon nang nangyari. May sabi ko pa na sobrang demanding ng role ni Padre Burgos. Sobrang demanding ng and challenging ng paggawa ng isang historical film. Pero siguro, isa na lang po ipipinpoint ko. At yun yung unang beses na nakita kami ni Pepe para sa isang final casting. Basta tinanong niya ako, at doon ko naiintindihan kung ano yung pinaka-core nung pinaglalaban at feeling ko nararamdaman ng tatlong parang marker during that, that time. Tinanong ako ni Pepe ng sino yung nag-inspire sa'yo? Ano yung naitutulong nung inspiration na yun sa'yo? At meron na bang nangyari sa buhay mo na tingin mo wala kang control sa nangyayari na Hanggang sa doon ko naiintindihan nung, nung una sabi ko din naiintindihan pero nung bandang uli, after reading the script several times, doon ko nalaman na, ah okay, yung pinagalaban nila hindi lang siya about sa, sa mga pare, sa secularization church. About pala siya sa ulay nating mga Pilipino, kung saan tayo pinanganap, doon pala siya. So, yun yung parang out of control na, pero anong gagawin mo? Yun. Siguro yun yung naging pinaka-core po, aside from lahat ng mga researches na mga available sa Jesuit Communications, mga historians po natin, and also my own research. Thank you. Uh, Dante? Ako po sa isang malaking kanakalapan sa akin na, na mga pasama rito na gumanap na bilang uh, Father Mariano Gomez. Uh, alam kong alam kong medyo mahirap nung kausapin na ako rin na direct na sabi ko nga eh, hindi tayo pwedeng lumayo sa totoo na kung ano talaga ang nangyayari, kailangan malaman ng mga nunood. Hindi tayo pwedeng lumayo sa katotohanan. So, uh, ipinaliwanag naman sa akin kung paano ang takbo ng istorya. Sabi ko, napakaganda. Maganda. Uh, ako nga, uh, pinapanood ko kanina, Marami pa akong uh, nakita na, na hindi namin naisama. Na parang meron pa akong, parang meron pa kami ako, ako sa palagay ko, na parang meron pa kami dapat na mas ipapakita pa. Sana kaya lang medyo ahaba ako po ng ahaba ang istorya. And, uh, well, uh, sa aming director na uh, bagamat uh, sabi kong bata pa, pero mahusay, mahusay. So, uh, hindi po kami lumihis sa katotohanan na, na ipinigay namin na yung magagawa namin. We did our best. At uh, nagagalak naman ako itong mga kasama kong dalawa magagaling asa siya chong magagaling so sa sa mga talik na rin I would like to thank you all na nandito kayo at sana po maging matagumpay itong ginawa namin gong bursa ginawa namin lahat ang kami magagawa salamat po Ako po yung, yung naging preparation lang siguro parang kalahati na lang po eh kasi pagdating mo sa set ang ganda nung pagkakagawa ng damit na kapag sinuot mo mararamdaman mo na sa kanan tapos nandun po yung language coach namin shout out kay Sir Ruben Yes sir! Siya po yung kahit yung magaling araw na nag-request po ako na mag-rehearse handa po siya parati 
Tapos sa sa Jesscom, sa historians na nakausap namin at tumulong sa amin, parang na, nailatag na po lahat ng maayos bago pa man po kami magsimula. Tapos ito pong lahat dito na nakikita nyo sa dito sa, sa amin. Ang kagaling na kapag ginawa na nila yung trabaho nila, mad, madadala ka na lang na madadala. You just have to react and It's such a beautiful ensemble. Yes. Thank you. Sa pagsulat ko ng script, uh, sinimulat po ito ng Jesscom 2018. 2018. Uh, and then actually, uh, mag-roll na po sana kami ng 2020, tapos biglang nagka- Uh, bigla nagka-pandemic. This was supposed to be uh, a tribute to the 400 years of the church in the Philippines. But still... 500 years, sorry. 500 years. Uh, but even though that time passed because of the pandemic, when, uh, when things started to normalize, I'm so grateful that JESCOM continued the, uh, the process. So, napaka-dami po uh, research materials from Uh, the text of history, see Father, Father Schumacher was our ultimate basis. Uh, we have our historical consultant, Father Rene, is over here also. Uh, we, always uh, we really wanted to, to, to be as close to history as possible. Although, admittedly, there are still creative license because it's still a story, it's still a film. Um, but everything had a basis in, in history. <laughs> um, I, I think yung linya na, na talagang tumatak sa akin ay yung linya mamamatay kayo bilang mga pare. Yun lang po. Yun lang, yun lang po yun. Uh, that was what it was about. For me. For my role. Okay. Thank you. Thank you. Ano yung linya tumatak sa buhay mo? Kayo ba matatawag yung sarili ng Pilipino? Yeah. yeah. Si Prevenza! <laughs> ako po, para sa liwanan. At saka, may isa pa, bakit ako matatakot kung nagsasabi ako ng totoo? sinabi ni Kuya Epi na matatawag mo pa sarili mo isang Filipino. That whole scene yung kina-question nila yung identity nila bilang isang Filipino, bilang isang native. Sobrang memorable sa akin yun. Mga putang ina nyo. <laughs> Ako po hindi line. Gusto ko yung buong monologue about hindi naniniwala si Padre Gomez sa malas and uh, Bible verse, Romans 8, verse 8. Ah, yes, 88. <coughs> so, hindi po siya line. Hindi ko po ma-memorize, mother love po siya. <laughs> Talil! Uh, ako po yung eksena ni Sir Dante tsaka ni Cedric. Hindi ko lang nakalimutan ko yung exact line, pero yung idea na sila yung uh, naging mitya uh, para sa liwanag. At eventually, si Rizal ang naging naliwanagan. So, yung idea na yun. Iliksin ko po yung kay Kuya Tommy. Yung mayroon siyang dugo dito sa mata. Thank you. Thank you po sa inyong lahat sa pagnonood ng kumpulsa. Tinapos na niya. Okay, tapos.